രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബാസ്മാൻമാരുടെ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്നു ലോകകപ്പ് വലിയ വിജയമായി എങ്കിലും ബാസ്മാൻ അനുകൂല നിയമങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതി ബൗളർമാരുടെയും ബാസ്മാൻമാരുടെയും കളിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം തുല്യമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ധോണി ക്രിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു പകരം വിരാട് കോഹ്ലി ക്യാപ്റ്റനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പൃഥ്വി ഷായിലൂടെ അണ്ടർ നയൻറ്റി ലോകകപ്പ് വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഈ ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധർ കാണുന്നത് ഐ പി എൽ പൂരത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പിനായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പിന്റെ വിജയം അത്യാവശ്യമാണ് പത്ത് ടീമുകൾ ഒരു ടീമിന് ഒൻപത് മത്സരങ്ങൾ എന്ന റൗണ്ട് റോബിൻ സമ്പ്രദായം മധ്യനിരയുടെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന പ്രതിസന്ധി നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരെ കളിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തീരുമാനവുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് റൺസിൽ ഒതുക്കി ഇന്ത്യ എളുപ്പത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മുപ്പത്തിയാറ് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മത്സരം മഴ മുടക്കി ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിലും ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൺപത്തൊമ്പത് റൺസിന്റെ വലിയ വിജയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരമായിരുന്നു ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏക പ്രതിസന്ധി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് റൺസ് എടുത്തു വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് മാത്രമാണ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സ്വഭാവവും അഫ്ഗാൻ തന്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കളിക്കാൻ സാധിച്ചത് മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ അവസാന ഓവറിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഹമ്മദ് ഷമി നേടിയ ഹാട്രിക് മികവിൽ പതിനൊന്ന് റൺസ് അകലെ അഫ്ഗാൻ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസിന്റെ ആധികാരിക ജയം ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് മുപ്പത്തൊന്ന് റൺസിന് ലോകകപ്പിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു ബംഗ്ലാദേശും ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ എളുപ്പം കീഴടങ്ങി ലോകകപ്പിന്റെ പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ടീമുകൾ സെമി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അല്പം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒന്നാം സെമിയിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനോട് പൊരുതി തോറ്റു രണ്ടാം സെമിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലീഷ് ആധിപത്യമായിരുന്നു ജൂലൈ പതിനാലിന് ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള ഫൈനൽ മത്സരം ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ സെമി ഫൈനലിന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും നാടകീയത നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സരമായിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് എട്ട് വിക്കറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൺസ് നേടി മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അതേ സ്കോറിൽ ഒതുങ്ങി ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൂപ്പർ ഓവർ സൂപ്പർ ഓവറും ടൈൽ അവസാനിച്ചതോടെ നേടിയ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരായി ക്രിക്കറ്റിനെ എക്കാലവും മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ചില താരങ്ങളാണ് സർ ഡോൺ ബ്രാഡ്മാൻ വി വി എൻ റിച്ചാർഡ് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്രാഡ്മാൻ്റെ റെക്കോർഡുകൾ സച്ചിൻ തിരുത്തി എഴുതി ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി പതിനായിരം റൺസ് നേടുന്ന താരമായി ഇന്ത്യയുടെ സുനിൽ ഗവാസ്കർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഇത്തരം താരങ്ങളുടെ അഭാവം ക്രിക്കറ്റിനെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന ഒറ്റ നക്ഷത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് രോഹിത് ശർമ്മ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥിരം താരമായിട്ടില്ല ചേതേശ്വർ പൂജാര ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയി പന്ത് ചുരുണ്ടൽ വിവാദത്തിന് ശേഷം തിരികെ വന്നെങ്കിലും വാർണറും സ്മിത്തും കളിക്കുന്നത് റിക്കി ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെയോ സ്റ്റീവ് വോയുടെയോ പ്രതാപത്തോടെയല്ല ഷെയിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഫയം ട്രെൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടീമായിരുന്നു ലോകകപ്പിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയസൂര്യയുടെയും ജയവർദ്ധനയുടെയും സംഘക്കാരയുടെയും ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഒരു ടീം മാത്രമാണ് ഇൻസമ മുൾഹാക്കിന് ശേഷം സ്ഥിരതയാർന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ പാകിസ്ഥാൻ നിരക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബംഗ്ലാദേശിന് തുടർ വിജയങ്ങൾ നേടാനാകുന്നില്ല പ്രതിഭകൾ ഉള്ള ടീമായിരുന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ താരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് കഴിയുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലോക കിരീടം നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം നായകൻ ഡാരൻ സാമി തങ്ങൾ ഒരു ജേഴ്സി പോലുമില്ലാതെയാണ് ലോകകപ്പിന് എത്തിയത് എന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് എത്രമാത്രം കടക്കണിയിലാണ് എന്ന് ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു വി വി എൻ റിച്ചാർഡും ബ്രെയിൽ ലാറയും ക്രിസ് കെയിലും ശിവനാരായണൻ ചന്ദ്രപോളും കളിച്ച വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീമാണ് ഇപ്പോൾ പല ഐ സി സി ടൂർണമെൻറ്റുകൾക്കും യോഗ്യത പ